നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടുഡേ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് മോഡിഫൈങ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദെൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദെൻ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച രംഗത്ത് മോഡിഫൈങ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കാലാനുസൃതമായിട്ട് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് മോഡിഫൈങ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പൊതുവിൽ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിനെ അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓൺലി ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വിച്ച് ആർ മെറ്റീരിയൽ ഓർ റെലവെൻറ്റ് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് പെൻ പെൻസിൽ പേപ്പർ എക്സെട്ര റെക്കോർഡഡ് അണ്ടർ വൺ ഹെഡ് സ്റ്റേഷനറിയാണ് ഇന്ന് ഈ സ്ക്രീന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് അത് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറയുന്നത് ഓൺലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഹാവ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പെന്ന് പെൻസിലൊക്കെ മേടിച്ചു പെന്ന് മേടിച്ചു പെൻസിൽ മേടിച്ചു പേപ്പർ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പെൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല ഇതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിന് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫേർണിച്ചറിലാണെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഫേർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതിൽ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മോട് പറയുന്നത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് പറയാം എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ എ റീസണബിൾ പീരീഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രീക്വൻലി അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഒരു റീസണബിൾ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഫേർണിച്ചറിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേർണിച്ചറിന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തത് അടുത്ത വർഷം അത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ചെയ്യരുത് അടുത്ത വർഷവും നമ്മൾ ഇതേ പെർസെൻറ്റേജിൽ തന്നെ ഒരു ഒരേ സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഫ്രീക്വൻലി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പോളിസി ചേഞ്ചസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കമ്പാരബിലിറ്റിയും റിലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റിനൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മറ്റ് അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനാണ് പഠിക്കുന്ന ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ലിഫോ ഫിഫോ എന്നൊക്കെ പറയും ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണോ നമ്മൾ പ്രൈസിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് പ്രൈസാണ് ഇടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫിഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വർഷം നമ്മൾ ലിഫോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഫിഫോ ആയിട്ട് മാറരുത് അപ്പോൾ റീസണൽ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഒരു അത് വിചാരിച്ച് തിരയെ മാറ്റരുത് എന്നുള്ളതല്ല അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ബയാസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്
അതേ സമയത്ത് ഒരു ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോസസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതി ഇപ്പോൾ ബാഡ് അപ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടാക്കടം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നോർമലി ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ ഒരു കുറവുണ്ട് കിട്ടാതിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഒരു ബാങ്ക് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് തരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സപ്ലയറ് ഡിസ്കൗണ്ട് തരാനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നും നമ്മൾ അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഇപ്പോൾ കമ്പനികളാണെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുത്ത അവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പൈസ തിരിച്ചു തരണം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സമയത്ത് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെടുത്ത് നിന്ന് ആ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യണം അവരെടുത്ത് നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യണം കമ്പനി കമ്പനി പറയണം അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷെയർ ടു ദം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു കൺസർവേറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു അടുത്ത ഒരു പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വരുന്നത് ടൈംലിനെസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ടൈം അതിൻ്റെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഈ സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല അപ്പം അതാത് വർഷത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അതത് സമയത്ത് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ടൈംലിനെസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയാത്ത രണ്ട് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് കൂടി പറയട്ടെ പി കെ ലാസർ സർ ബുക്കിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോമാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലീഗാലിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതൽ നിയമവശത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റിയാലിറ്റിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കസ്റ്റംസും പ്രാ മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതാത് സെക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രാക്ടീസസിനെയും കസ്റ്റംസിനെയും കൂടി നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസിൽ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉമേഷ് സാർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഒന്ന് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് രണ്ട് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് മറ്റൊന്ന് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വി ഷുഡ് റെക്കോർഡ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അല്ലാതെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റത്തെയും കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് വിച്ച് ഫോളോസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേസിസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്യാഷ് ബേസിസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ക്യാഷ് ബേസിസ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ റെസീപ്റ്റ് ഓർ ആക്ച്വൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി പെയ്ഡ് നമ്മൾ സാലറി പെയ്ഡ് എന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാലറി മസ്റ്റായും പേ ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഓൺലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ